ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய வீடியோ ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க இதுக்கு இடையில் வந்து நமக்கு நியூ இயர் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ நியூ இயரில் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து ரெசல்யூஷன் எடுத்திருப்பீங்க ஸோ நான் வந்து என்னுடைய போர்டு எக்ஸாம் என்னுடைய பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு வந்து நல்ல பயங்கரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கீங்களா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ இனிமேல் ஆச்சு நான் நல்லா படிக்கணும் என்னுடைய நேரத்தை வந்து வீணடிக்கக்கூடாது மொபைல் ஃபோன்ல என்னுடைய டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது நான் ப்ராப்பராக புக்கை ரீட் பண்ணுறதோ இல்லை ரிட்டன் பார்ட்டோ இந்த மாதிரி எதுனா நல்ல விஷயத்தில் என்னுடைய நேரத்தை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்திருப்பீங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு அழகான வீடியோ தான் இது வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது நீங்க படிக்கிறது கொஞ்சமா இருக்கு அப்படின்னா அதிகமா படிக்கணுமா அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோல நம்ம பேச போறோம் ஸோ நீங்க படிக்கும் போதோ இல்ல எதனா ஒரு 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 ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆகட்டும் எதனா ஒரு நல்ல விஷயத்த நீங்க கொஞ்சமா பண்ற அதை அதிகமா பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறீங்க குறிப்பா நம்மளுடைய போர்டு எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இனிமேல் நான் நிறைய படிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஷார்ட் டைம் பீரியடு தான் இருக்கு ஸோ டூ மந்த்ஸ் தான் ஃபார் சிபிஎஸ்சி அண்ட் த்ரீ மந்த் ஃபார் ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே நிறைய நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அது எப்படி படிக்கலாம் ஸோ விச் வே இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ ஹவு டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ லோவர் ஸ்டேட்ல இருந்து ஹையர் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம எப்படி மூவ் பண்ணலாம் வாட் ஆர் த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கேன் பி ஃபாலோட் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது முதல் விஷயமே ட்ராக் யோர் டைம் உங்களுடைய நேரத்தை சரியா ட்ராக் பண்ணுங்க நீங்க எந்த இடத்துல எந்த வேலை பண்றீங்க யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் நடக்குதா இல்ல யூஸ்ஃபுல் இல்லாத விஷயத்துக்கு நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களா இல்ல எவ்வளவு நேரம் ரிட்டன் பார்ட்டுக்கு நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க எவ்வளவு நேரம் புக்கை ரீட் பண்றதுக்கு நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க எவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய நண்பர்கள் கூட பேசுறதுக்கு நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்றத முதல்ல ட்ராக் பண்ணுங்க ஏன்னா நமக்கே தெரியாது ஒரு சில கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அடப்பாவி நானா ரெண்டு மணி நேரம் என்னுடைய மொபைல் போனை யூஸ் பண்ணேன் இப்போதான் சும்மா ஒரு கால் பண்ண இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டியாடா அப்படின்ற தாட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அதனால நீங்க ஒரு நாள் எடுத்துக்கங்க அந்த ஒரு நாள் நீங்க உங்களுடைய டைமை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க எதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்றத ஒரு ட்ராக் பண்ணுங்க ஒரு சர்வே மாதிரி எடுங்க ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க இன்னைக்கு நான் டைம் வந்து என்ன பண்ண போறேன் நான் நோட் பண்ண போறேன் ஸோ அதனாலேயே ஒரு சில ஆக்டிவிட்டிஸை ரெடியூஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ யூ கேன் டேக் ஒன் வீக் ஒரு ஒரு வாரம் உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டியை மானிட்டர் பண்ணுங்க பிகாஸ் இது வந்து ஒரு கிரேசியான ஒரு விஷயமா இருந்தாலுமே இட் ஒர்க்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஸோ அதனால இந்த ஒரு வாரம் உங்களை நீங்களே மானிட்டர் பண்ணுங்க எந்த விஷயத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை செலவழிக்கிறீங்க அதை அனலைஸ் பண்ணுங்க அனலைஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்களே உங்களுடைய லைஃப் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸை யூ கேன் ரெக்டிஃபை எந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸை நீங்கள் கட் பண்ண முடியும் எந்த விஷயத்தை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரியும் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ராக் பண்ணுறதே கிடையாது அவங்க அவங்களுடைய நேரத்தை தேவையில்லாமல் வீணடிக்கிறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் டேக் ரெகுலர் பிரேக் ரைட் ஸோ டேக் அ ரெகுலர் பிரேக் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரைட் நம்ம ரொம்ப நேரம் படிப்போம் நமக்கு ரிவிஷன் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ரொம்ப நேரம் படிப்போம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிற எதுவுமே நம்ம மைண்டில் நிற்காது எப்போவுமே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே நான் ஒரு விஷயத்த சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ரொம்ப நேரம் அட்லீஸ்ட் ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை பிரேக்கு எடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அட்ட ஸ்ட்ரெச்சு எல்லாருமே படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒன்றுமே உங்களுடைய பிரெயினில் நிற்காது அதனால தான் நம்ம கிளாஸில் ஸ்கூல்ஸில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சப்ஜெக்ட் வைஸ் லைக் டைம் டேபிள் போட்டிருப்பாங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தான் மேக்சிமம் இருக்கும் தென் தி வில் சேஞ்ச் த சப்ஜெக்ட் அது எல்லாத்துக்குமே மெயின் ரீசன் இது தான் ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே இல்லை நாற்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்மளுடைய பிரெயினால் ஒரு ஆக்டிவிட்டி மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அதனால தான் சப்ஜெக்ட் வைஸ் நமக்
you can keep 10 to 15 minutes break illaya appo or 50 nimisham padikringa or 10 nimisham illa kaal avar break vittringa adhavadhu andha edathil irundhu veliye poitinga you can do some other activities so appo you will come to know right appo marubadi rendavathu 50 minutes padikumbodhu it works very effectively and adhu mattum illa avangaloda memory power nalla irukum appdin solranga neenga ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் பிரேக் கழித்து நீங்கள் மறுபடியும் ஸ்டடீஸோ இல்லை எதனா ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது அது இன்னும் அதிகமாக பூஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு யூ வில் ஹாவ் சம் எனர்ஜி ஸோ இப்படி தான் வி கேன் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடெக்டிவிட்டி இது டெட்லைன் ஸோ டெட்லைன் வந்து ஒர்க்ஸ் அ வெரி வெல்லுங்க செம்மையாக ஒர்க் ஆகும் பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு ஃபாலோ திஸ் இந்த பர்டிகுலர் டைமில் ஐ நீட் டு கம்ப்ளீட் இந்த ஒரு வாரத்தில் ஐ நீட் டு கம்ப்ளீட் தீஸ் டாஸ்க் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டெட்லைன் செட் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்க போகிறீங்க அந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் ஒரு சாப்டர் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போ அந்த ஒரு சாப்டரை நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாளில் முடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கெடியூல் பிளான் பண்ணுங்க ஸோ ரெண்டு நாளில் முடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஸ்கெடியூல் பிளான் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ ஸோ நீங்கள் ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது இன்னும் இரு இன்னும் ஒரு நாள் இருக்குது இன்னும் ஆஃப் டே தான் இருக்குது இன்னும் த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யூ வில் ஹாவ் சம் டெட்லைன் இது வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக வந்து ப்ரூவ் பண்ண ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு டெட்லைன் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கு அந்த டெட்லைன் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் கம்ப்ளீட் தேர் டாஸ்க் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து டெட்லைன் செட் பண்ணி அவங்க ஒரு விஷயத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அதை கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் அதனால நீங்களும் ஒரு டெட்லைன் செட் பண்ணுங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள நான் இந்த ஆக்டிவிட்டியை முடிச்சிடணும் குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள இந்த சப்ஜெக்டை நான் படித்து முடிச்சிடணும் குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள இந்த சப்ஜெக்டில் இந்த சாப்டரை நான் படித்து முடிச்சிடணும் அப்படின்னு யூ கேன் கீப் டெட்லைன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தூக்கம் வரும் பொழுது யூ கேன் டூ ரைட்டிங் பார்ட் உங்களுடைய மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் யூ கேன் ஸ்டடி வெல் yeah this is very important plan ahead so most of the people vand enna pannuvaanga appadina innikku na indha subject edukka poren appdin edupinga but indha subject padikumbodhu innoru subject ungaliya thaattukku varum illa vera edhana oru unwanted activities ungaliya thaattukku varum so idha neenga eppadi rectify pannalam appdin kettingana set a plan so naalukku enna panna poringa appindratha இன்னைக்கு நீங்க பிரேயரா பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ணும்போது கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு வராது ஸோ இந்த மாதிரி வி கேன் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி பிகாஸ் இன்னைக்கு நான் இந்த விஷயத்த பண்ண போறேன்னு இன்னைக்கு டிசைட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ வில் ப்ரோகாஸ்டினேட் ஸோ நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் பிரேக் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க ஸோ இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றத அதுக்கு முன்னாடி நாளே நீங்க பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல நான் இந்த ஆக்டிவிட்டி தான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு உங்களுடைய பிரெயின்லையும் அது ட்ரிகர் ஆகிடும் ஸோ நாளைக்கு பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி இன்னைக்கு பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ நாளைக்கு இதுதான் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ யூ வில் டூ வித் வித் ரிலாக்ஸேஷன் உங்களுக்கு அந்த பதட்டம் இருக்காது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கண்டிப்பாக குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ நிறைய நீங்கள் படிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் இன்னைக்கு நான் இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கணும்னு திடீர்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது கண்டிப்பாக யூ வில் ப்ரோகாஸ்டினேட் ஆர் யூ கேனாட் சஸ்டெயின் ஃபார் லாங் அவர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் and uh, this is very important sleep well live well so thookam romba mukkiyamana oru vishayam neenga minimum oru 6 hours illa 7 hours vandu kandipa neenga thoonganum indha maadhiri oru 7 hours oh illa 6 hours oh neenga regular ah thoonganinga na it can increase your productivity level so neenga nalla focused oda nalla memory oda neenga vanda andha oru vishayatha la concentrate pannalam if you are skipping the breaks oh illa in the sleep time is decrease pandringa appadina உங்களுக்கு படிக்கும் போது ரொம்ப இஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தூங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரிசல்ட் அன்னைக்கு 
இட் வில் நாட் ரிஃப்ளெக்ட் ப்ராப்பர்லி ஸோ அதனால் மினிமம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஸோ நீங்கள் டுவெல்த் லெவன்த் அப்படின்னா அகார்டிங் டு சைக்காலஜி யூ ஹாவ் டு ஸ்லீப் மினிமம் செவன் ஹவர்ஸ் அ டே அப்போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ பிளான் யுவர் ஸ்கெடியூல் ஸோ தூங்கும்போது தான் நிறைய நம்ம உடம்பில் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் நடக்கும் மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கம்ப்ளீட்டாக டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த எக்ஸாம் ஃபியரும் வந்து நீங்கள் நல்லா தூங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தாட்டே வராது அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் யுவர் ப்ரொடக்டிவிட்டி நாட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஹீட் ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் மோர் வாட்டர் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் ஜங்க் ஃபுட்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி வகைகளை அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுங்க இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதில் டவுட்டே கிடையாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணிடுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்